വെൽക്കം ടു ശ്രുതിസ് കെം ട്യൂബ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ വീഡിയോ പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് വൈ ഡു വി നീഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ എലമെൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കുറേ റൂംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയുണ്ട് ഈ കിച്ചൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ അരി പഞ്ചസാര ചായപ്പൊടി പരിപ്പ് പയർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിച്ചണിലുള്ള അലമാരയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ കിച്ചൺ കബേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്ക്സ് പെൻ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി റൂമിലാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും തോർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു വാർഡ്രോബ് ഉണ്ടാവും ഒരു അലമാര ഉണ്ടാവും ആ അലമാരയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ചില ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ചില ആൾക്കാരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരെഴുതി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വെക്കും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചായപ്പൊടി കാപ്പിപ്പൊടി എന്നൊക്കെ എഴുതി ഒരു അലമാരയുടെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരിപ്പ് ചെറുപയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറെ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സ്പൂൺസൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഇതിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലാസ് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അയാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം കൃത്യം കൃത്യം സ്ഥലത്ത് പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് പോയി പഞ്ചസാര എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോയി പഞ്ചസാര എടുക്കും അതുപോലെ ചായപ്പൊടിയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നറിയാം അരി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നറിയാം ഇതൊന്നും അറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ ബുക്സൊക്കെ എടുത്ത് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമിലെ അലമാരയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു നമ്മുടെ യൂണിഫോമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂ റാക്കിലൊന്നും അല്ലാതെ എവിടേക്കോ കൊണ്ട് താഴെ ഇട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റു നമുക്ക് എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എന്താണ് എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണീക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഏഴ് മണി സമയത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഏഴ് മണിക്ക് എണീറ്റ് നമ്മൾ തപ്പുവാണ് യൂണിഫോം എവിടെയാണെന്നറിയില്ല ബുക്ക്സ് എവിടെയാണെന്നറിയില്ല ടൈം ടേബിൾ പോലും കാണാനില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒമ്പത് മണി സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എത്തില്ല മിക്കവാറും എത്തുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം തോന്നിയ പോലെ തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ എലമെൻസിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാർബണിനെ എടുത്ത് പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജനെ എടുത്ത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു ഹീലിയത്തിനെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻസിനെ എടുത്ത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് മതിയാവില്ല അല്ലേ ഇത് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലൈഫ് പോരാൻ തോന്നാറില്ലേ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ 
ചിലവർ എന്താണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ഈ മിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ മിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ആളാണ് ജൊഹാൻ ഡോബ്രീനർ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എന്താണ് കുറച്ച് എലമെൻസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാട്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ജൊഹാൻ ഡോബറീനറുടെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി ഓക്കെ അതിന് പിന്നാലെ ഈ ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സിന് കുറെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ തിരുത്താൻ വന്ന രണ്ടാമത്തെ പിൻഗാമി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ്സ് ആണ് ഈ ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ്സ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രൂവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് പിന്നാലെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആൻഡ് ലോദർ മേയർ ഈ ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫും ലോദർ മേയറും എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്താണ് ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫും ലോദർ മേയറും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പിരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ലോദർ മേയർ പിരിയോഡിക് ലോ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പിരിയോഡിക് ലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളാരാണ് ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആണ് സോ ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാലക്കേട് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് ലോധർ മേയറാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് തലയിൽ വര ശരിയാവണം അത് തലയിൽ വരച്ചത് ആർക്കായിരുന്നു ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രെഡിറ്റ് ആരടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഓക്കെ ദെൻ ഈ ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് അതായത് ജോഹാൻ ഡോബ്രൈനറും ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻസും ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആൻഡ് ലോധർ മേർ ഇത്രയും പേര് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും പേര് എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഡ്രോബാക്സ് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഹെൻറി മോസ്ലി നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിൽ എലമെൻസിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് വൺ ജൊഹാൻ ഡോബറീനർ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ ജൊഹാൻ ഡോബറീനറാണ് നമ്മുടെ മിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ അപ്പോൾ ജൊഹാൻ ഡോബറീനർ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ എലമെൻസ് ആണ് അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി വൺ എലമെൻസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വീതം എന്താണ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് അത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് അതും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന അതായത് സിമിലർ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന
ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും തേർഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആവറേജ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്തു അതായത് തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ സോ ഹി നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഇ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആവറേജ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം കാൽസ്യം ആൻഡ് ബേരിയം കാൽസ്യം ആൻഡ് ബേരിയം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഫോർട്ടി ബേരിയത്തിൻ്റെ വൺ തേർട്ടി സെവൻ വൺ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എത്ര കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് സ്ട്രോൺഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർഡ് ട്രയാഡ് നോക്കാം ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അയോഡിൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി സംതിങ് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടും അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ആണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ദെൻ ദി അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദി ആവറേജ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാഡ് ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്താണത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയാഡ് അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ജുഹാൻ ഡോബറൈനറുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രയാഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അന്ന് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ അതായത് ഏകദേശം തേർട്ടി വൺ എലമെൻസോളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെ കേസിലും വർക്കായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ജോഹാൻ ഡോബർ എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വന്ന ആളാണ് ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സ് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ്സ് അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായി വന്നത് ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എലമെൻസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇയാളെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ലവർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പാട്ട് കണ്ടെത്തും അല്ലെ നമുക്ക് ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഡാൻസ് കളിക്കും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായത് കാരണം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും അയാൾ എന്താണ് ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ടച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇതുപോലെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലെ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽസ്യം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിഥിയം ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്ത്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് സോഡിയം ഈ എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും എന്ന് ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സിന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ബെറി ബെറിലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എയ്ത്ത് എലമെൻ്റ് എന്താണ് മെഗ്നീഷ്യം അപ്പം മെഗ്നീഷ്യവും ബെർലിയവും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ബോറോണും അലുമിനിയം എന്താണ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും കാർബൺ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയി എടുത്താൽ എയ്ത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിലിക്കണം അപ്പോൾ കാർബണും സിലിക്കണും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ പ്രോപ്പർട്
every eighth element has the property similar to that of first element okay oro ettamatha element endiyum onnamatha first element inde properties repeat cheyum okay adana law of octaves pakshe newlands law of octaves nu endana drawbacks undarunu calcium vare ee oru law work aayullu calcium ne sheshulla elements ne idu pole arrange cheyan newlands ne sadhichilla this law is worked only up to the element calcium ഈ ന്യൂലാൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെൻ്റലീഫ് ആൻഡ് ലോത്തർ മെയർ ദിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആൻഡ് ലോത്തർ മെയർ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം